哎呀，我的天哪，这腰啊，这孩子真够沉的呀！干什么你在？啊，不哭，不哭，不哭，不哭，乖乖乖乖！小蕊，快，趁热喝了。哎呀，来，下奶的啊。嗯。好了，不喝，你把这个的我喝不下，不喝不下咋行呢？你看你现在一滴奶都没有，把彤彤饿成什么样了？你赶紧喝吧，啊，接着。哎呀，一扬脖一闭眼就下去了，有这么难吗？又不是毒药，赶紧喝。那彤彤饿成那样，你心里不难受啊？什么东西啊？在喝，下奶汤。嗯，喝吧。我看，不是干嘛呀？你这是？这是给娇蕊下奶用的，她都堵了好几天了。哎哎哎哎！你这干什么呀？你怎么给倒了？这不糟蹋东西吗？这这都什么年代了？讲究科学坐月子。我这就是科学做叶子，我跟你说，这我是我们县医院最有名的老中医的药方，豆浆配猪油，我们那一代的产妇啊，所有没有奶的喝了以后全都好了。娇蕊，喝不了这些油腻的东西。这所以说你点劝劝那女儿忍忍嘛，这是不是为了彤彤吗？这出生这几天饿得多让人难受啊！现在谁最难受啊？谁最难受？我女儿，我女儿最难受，她有炎症，对吧？她有多难受，你知道吗？知道吗？怎么不知道啊？都是过来人，好像我没生过孩子的。正因为我知道，我才想办法的。我告诉你，这是名医名方，多少年都试过了，非常好，就是这个东西就好，你知道吗？还你听不懂人话？说什么呢？你说话怎么这么难听啊？什么听不懂人话？我告诉你。我这就是人话，为你女儿好，为你外孙女好。切！我告诉你啊，你你你这样，你是直接的摧残、迫害我女儿的身体，你知道吗？阿斗吧，你别跟我说，我能害人吗？这管用的，这都是管用的。咋没有毛病也得喝出毛病来，你这样的话直接赢了。啊，不是，你还能害我儿媳妇吗？不是，你能不能够忘记我的关系？我是他的亲生孙女。别哭了，妈妈好想睡会儿是不接电话呀？哎，我这刚做完手术啊。你什么时候回家？周末病人太多了，我尽量早点下班回去陪你们。你你不是要睡觉的吗？睡不着，彤彤一直哭。彤彤呢？让我看看他，我想他了。彤彤，看看爸爸。想不想爸爸呀？爸爸可想你了，真的。哎呦，彤彤好安静，好乖呀、啊，真是好女儿，知道照顾爸妈。让妈妈别操心啊，让她好好休息。等爸爸下了班就回来陪你，好不好啊？嗯，彤彤，彤彤，笑一个，笑一个。哎，师哥，嗯，哇，这又是你女儿啊,啊？是啊。我好可爱，又好乖啊。哎，来来来，看看看，哎，你看你看，莫大夫女儿，啊、好可爱呀、啊，真的，好小只啊！你看，笑笑笑，哎，你看你笑，还真笑了，哎，你看她眼睛，哎，特别像莫大夫，嗯，好可爱，笑笑笑笑，大家快去工作，别一会儿耽误了患者，老婆老婆，好好好，有什么需要买的就告诉我啊，我先赶紧上班了，挂了，老公。你是不是成心的？这么心急，是谁啊？
夫你好。你好。哪里不舒服、啊？我不想让孩子和奈夫。我想让他喝母乳。我问过我之前产科的同事了，他说其实很多妈妈都这样，过一段时间就好了。彤彤喝这个奶粉啊，已经研究过了，它的成分跟母乳非常接近，而且特别好吸收。你就好好休息吧，等病养好了，就没事了。相处的不太好，我妈不能走，我心情不好，冲我妈怎么样都行。啊，这我知道。展哥的同事也给我介绍了一个不错的月嫂。哎，行了，这些事儿你别操心了，你就好好休息。你都已经熬了两个晚上了，今天晚上换我。奶奶来了，哎呀，妈妈不是故意的，别怪妈妈啊啊！你看笑了笑了。哎妈，你别这么说，孩子记事儿的，记什么事儿啊？这个月科孩子，哎呀，这当妈的疼啊，那是免不了的。我坐月子那会儿，那小明，哎呦，那小牙，啊，那时候没有牙，那小嘴儿，那才有劲儿呢，一口一个血印子。我跟你说，这男孩和女孩真不一样，臭小子劲儿大。我能跟您比吗？你那身体棒的，又不是人肉，就是铁疙瘩。当妈以后啊，只要看着这个小宝贝儿这么可爱，什么苦什么累都值了。哎，娇蕊啊，你不觉得你当母亲以后很幸福吗？反正我认为，一个女人只有当了母亲之后，那才是完整的人生，对不对？哎，对对对。小明给找的那个什么月嫂，我给辞了。辞了啊？为什么？妈，你知道现在找一个好的月嫂有多难吗？要提前一年半年预约的，莫名是找了同事的关系才请到现在这个金牌月嫂的。我跟你们说过多少次了，什么金牌银牌的，那都是骗人的啊！把自己孩子交给别人，你放心，我可不放心。那些当父母的把孩子交给别人，那就是不负责任的表现。当了妈以后，有些苦和累那是省不了的。我跟你说，娇蕊啊，有些事儿啊，你不能老指望我和你妈，你要好好学习，多学习做母亲的经验。我还指望你给我彤彤再生个弟弟呢，是不是？彤彤又答应了。我没有这个打算。啊，行行行，你呀、啊，现在的主要任务是好好养身体啊。哎呀，哎呦，身体太差了，宝贝儿，咱们出去玩啊。嗯、哦，回来了啊，睡了。嗯，哎，哎呦，想死爸爸了。嗯，哎呀，我今儿也累死了，你困不困啊？我还好，我今天白天睡了。哎呀，老公，我有话想跟你说。啊，你不困最好了。我今天在医院做了一天手术，困死了。嗯、啊，没事，咱明天明天再说吧。你做一天手术的时候不困啊？先别说了，做手术的时候啊，反而还亢奋。
这回家呀，一见你们娘俩，立马就散架了。咱们不都说好了吗？一人一个晚上，管孩子。哎，那我也不能那么自私啊，这管自己家的。医院那么多孩子等着我管呢。彤彤呀，幸亏有你。那我，我妈啊。你妈把月嫂辞了，你知道吗？小蕊，嗯，你昨天没把宝宝的照片发到群里啊？忘了。哎呦，小明的姑姑和婶子这个念叨，说怎么不见宝宝照片啊？您发不就行了吗？干嘛非要我发呀？你发和我发的能一样吗？那长辈们需要的就是你们晚辈的这个孝心啊。对了，那个小明的姑姑说，给彤彤发到群里的红包。你没收啊，妈，我不都跟您说了吗？别让家里人发红包，他们发了我再给发回去，还不够折腾的。这怎么叫折腾呢？这是长辈对小辈的一个心意。再说了，这红包又不是发给你的，那是给彤彤的。你赶紧啊，领喽！你不能这个态度，墨家人呐，讲究这个礼数。我退群了。啊？你退群了，你太不给人见面了吧？不行不行，我赶紧给你拉回来。你这孩子太任性了，焦蕊，你怎么这样呢？妈，我现在真的很累，我没有精力招呼那些七大姑八大姨的。这一点你得向我学习。小明他爸他们家兄弟姐妹七人，连他爷爷奶奶都管不了，他们就服我。为什么呢？因为我付出的太多了，从他们上学到工作。到结婚生子，全都是我一手操办的。我让他们一点毛病也挑不出来我。我您不累呀、啊？我当然累了。那我得自己扛着呀。我为什么呀？我为了这个家，为了我男人，我把这个家里里外外都理顺了，维护好了，让男人在外面好好工作，多好啊！娇蕊，小明的工作多难呐，多累呀、啊！你要多担待。多理解，知道吗？我也有工作，你不着急工作，那小明养活得起你们娘俩呀？这不是养得起养不起的问题。我和莫名，我们俩已经商量好了，休完产假我就去上班。你现在心气儿高，等到时候家务活一忙嘞，你哪有心情工作呀？我告诉你，我可是过来人。嗯、我们俩说的很清楚。产假一结束，我就可以去上班。孩子是两个人的，凭什么我一个人累？知道知道，你现在不是还在坐月子吗？你着什么急呀、啊？你现在呀，最关键的是把自己身体养好了，让宝宝吃得饱，长得壮。我去阳台透透气。腰疼，妈妈抱不动宝宝，缺乏锻炼啊！哎呀，来来，奶奶抱。哎，娇蕊呀，回头我给你拉到群里，赶紧领红包啊！哎呀，奶奶来了，奶奶抱抱抱抱抱，不要不。
起不来呀。嗯，你醒了，醒了，起来了，起来了。嗯。你说起，你倒是起呀、啊！彤彤哭了，你没听见吗？你去看看呀！你起来，你快起来呀！没事啊，哎呀，教练，孩子哭这么大声，你听不见呐？你怎么也不动弹一下啊？哎呀，宝贝儿，奶奶来了啊！哎呀，不哭了，不哭了，一会你瞧瞧，没睡好，不舒服，不舒服，你叫我呀？干嘛我？孩子哭的，你说？哎呦，宝贝儿，你的奶水怎么样啊？怎么回事儿啊？什么办法都想过了，你说还没奶，这奇了怪了。彤彤这是饿了，哎呀，来，我去给冲奶粉去。我跟你说，总不下奶啊，不是这么回事儿。你呀得配合，还是母乳好，你知道吗？我不知道母乳好吗？我不想给他最好的营养吗？又哭，哭哭哭！一天到晚就知道哭。我刚不是给你喂过奶了吗？你为什么还要哭？你到底想要什么？你快要把我榨干了！不许抱！一哭就抱，一哭就抱，你这样晚上我也要抱着睡，我不能睡，我累死了。